వెక్యూరా వెల్నెస్ క్లినిక్ సైంటిఫిక్ స్లిమ్మింగ్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్ హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కాలు ఎలా ఉంది చూసారు కదా స్వెల్లింగ్ ఇంకా అది మనకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న బయట కానీ నాని గారు ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియని ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి నిజంగా ఆ రోజు కేవలం మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని మాత్రమే దాడి జరిగిందా లేకపోతే పులివత్తి నాని అనే ఒక వ్యక్తిని అంతం చెయ్యాలి కంటికి కూడా కనిపించకూడదు అసలు చంపేయాలనే ఒక ప్లాన్ జరిగింది అంటే ఏమని చెప్తారు అంటే వాళ్ళు రాష్ట్రంలో వైసీపీ వస్తా ఉంది చంద్రగిరి రోడ్డు పోతా ఉన్నాం పరిగెత్తితే రకాలకి చంపాలని అట్లా ప్లాన్ ఎందుకు పరిగెత్తలేదు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ ఎన్ని రోజులు బాధపడి ఉంటారు ఇద్దరు అన్నం తినకుండా బాధపడి జరిగిపోయింది ఎవరు సమాధానం చెప్తారు చెవిరెడ్డి గారు అనుకుంటా ఒక కామెంట్ చేశారు మీ మీద కేవలం ఎలక్షన్స్ లో గెలిచిన తర్వాత కూడా అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి స్టాండ్ తోనే వెళ్ళారు కేవలం మినిస్ట్రీ కోసం సింపతి సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందేమని చూశారు కానీ అవ్వలేదు రామాలాడేవాడు వంకర బుద్ధి వంకర మాటలే మాట్లాడతారు ప్రతి పార్టీలో ఒకరు ఇద్దరు అసంతృప్తులు ఉంటారు లేదరికి వాళ్ళ ద్వారా ఎంతెంతో ట్రై చేశారు టికెట్ రాని మీ ఇద్దరిని లవ్ మ్యారేజ్ కదా ఫస్ట్ మీరు ప్రపోజ్ చేశారా లేకపోతే మేడం ప్రపోజ్ చేశారా మీకోసమా నాని గారు బాబుది కూడా లవ్ మ్యారేజే కదా సో మీరే ఇన్స్పిరేషన్ బాబుది కూడా స్ట్రెంత్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి నాని గారు అసలు నా స్ట్రెంత్ వచ్చి ఉదాహరణ నా ఫ్రెండ్స్ నా రిలేషన్స్ ఓకే వీక్నెస్ అంటే విరోధి కూడా వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకుని ఎయిట్ చేసిన అంటే నేను కరిగిపోతాను కర్మ సిద్ధాంతం నమ్ముతాను అది నేను మేజర్ కదా నమ్ముతా దేవుడు ఉన్నాడు చూసుకుంటాడు మనం ఎవరు ద్రోహం చేయాలి అతనే అనుభవిస్తా లేవు లే అని చెప్పి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ మనం చిత్తూరులో ఉన్నాం చిత్తూరులో మనం ఎవరింటి దగ్గర ఉన్నాం ఒకసారి అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత డూ ఆర్ డై అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ ఎలాంటి లీడర్కైనా అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో అండ్ ఎక్కువగా కష్టపడింది ఎక్కువగా మాటలు పడింది ఎక్కువగా దెబ్బలు తిన్నది కూడా ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ పులివత్తి నాని పేరే చెప్తారనమాట అండ్ పులివత్తి నాని గారు అండ్ సుధా గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత హాట్ టాపిక్ గా మారారని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయి ఐదు నెలలు అయినప్పుడు కూడా ఇప్పటికి కూడా రాజకీయం అంతా కూడా వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ ఎదురుగుతుంది చంద్రగిరి నియోజకవర్గం చుట్టూనే తిరుగుతుంది ఎందుకు అనే దానికి సమాధానం మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అండ్ రకరకాలుగా ఆయన ఇబ్బందులు పెట్టారు ఆయన్ని చంపేయాలని అండ్ ఫ్యామిలీని అంతం చేయాలని రకరకాలుగా జరిగిన కుట్రలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా మీడియా ముందు మాట్లాడటం జరిగింది ఆ మాటల్లో వాస్తవం ఎంతవరకు ఉంది అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు అండ్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి పులివతి నాని గారు అండ్ సుధారెడ్డి గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు ఇది పులివతి నాని గారి ఇల్లు చూస్తున్నాం కదా ఒక ప్యాలెస్ లాగే ఉంది నాని గారి ఇల్లు చూస్తే ఓవరాల్ గా చూడండి ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద హౌస్ ఎక్కడో మనం దుబాయ్ బాంబే ఇలాంటి ఒక సిటీలలో చూసే ఒక ఇల్లు లాగా ఉంది సో రాజ్మహల్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాం అనమాట సో ఇలా లోపలికి ఎంట్రీ ఇస్తే మీకు కనబడుతుంది చూడండి ఎంట్రన్స్ ఆ ఎంట్రన్స్ చూడండి అసలుకి ఇంతవరకు నేను కొన్ని వేల హోమ్ టూర్స్ చేశాను కానీ ఇలాంటి ఒక మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ చూడలేదు నేను ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అండ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఈ హౌస్ ని తీర్చిదిద్దారో అర్థమవుతుంది అండ్ ఎంట్రన్స్ లో ఈ లైట్స్ చూడండి అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా టెంపుల్ వైబ్ ఉంది ఇంట్లో లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా 
ఎంత మంచి వైబ్ ఉందంటే ఆ ఇంట్లో చాలా పాజిటివ్ వైబ్ తగులుతుంది ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి అసలుకి ఈ ఇంటి గురించి అండ్ వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తారో వాళ్ళ మాటలను తెలుసుకుందాం వా సో రాజ ప్యాలెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నేను సో అక్కడ రాజు రాణి గారు కనిపిస్తున్నారు ఒకసారి మాట్లాడదాను రండి సో సో నాని గారు నమస్తే నమస్తే అండి సో కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సుధా గారు నమస్తే కంగ్రాచులేషన్స్ సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా అండ్ ఎలా పోరాడారు అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో బహుశా నా బూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా ఒక పది తరాలైనా కానీ మర్చిపోలేరు చిత్తూరు జిల్లా పేరు చెప్తే వీళ్ళిద్దరు గుర్తొచ్చేలా అంత పోరాడారు ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు ఇంత మంచి విక్టరీ ఇచ్చారు చంద్రగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఏం చెప్తారు మీ మాటల రూపంలో నాకు ఎదుగుదలకి అన్నిటికి చేసిన మా పెద్ద ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెన్ను తట్టి కుటుంబ సభ్యులా ప్రోత్సహిస్తున్న మా చిన్న లోకేష్ బాబు గారికి అదేవిధంగా నా వెనకాల నుండి నడిపిస్తున్న అందరికంటే కూడా మా పెద్దమ్మ గారు భువనేష్ అమ్మ గారు మా కుటుంబానికి అండగా ఉండి వాళ్ళు ఎప్పుడు జీవిత కాలం మేము రుణపడి ఉంటాం మా అమ్మ నాన్న తర్వాత వాళ్ళ అట్లా ఉంటారు అది నేను మాటలో చెప్పలేను వాళ్ళ జీవిత కాలం రుణపడి ఉంటా అది పక్క అండి దాని తర్వాత ఎత్తుకుంటే నా కుటుంబ సభ్యులు మా సతీమణి సుధా గాని మా అబ్బాయి వినీల్ గాని మా డాట్ ఇన్లా గాని వీళ్ళు టోటల్ కుటుంబం అంతా పోరాడింది దీనికంటే కూడా చంద్రి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అయితే నా నేను సొంత అన్నదమ్ముడు సొంత కుటుంబ సభ్యులు లాగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ నుంచి ఈ రోజుకు నాకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడికి జీవిత కాలం రోజు కూడా ఉంటారు అది మర్చిపోలేను ఎందుకంటే ఎన్ని కేసులు పెట్టిన అపోజిషన్ ఎన్ని దాడులు చేసిన ఎన్ని బిజినెస్ డెవలప్ బిజినెస్ ని అడ్డుకున్నా జరగకుండా ఆనుకున్నటువంటి స్థలాలు ఆక్యుపై చేసుకుంటా ఉంటే కూడా వాళ్ళు భయపడకుండా నా తెనకాలు ఉన్నారంటే జీవిత కాలం వాళ్ళకి మర్చిపోను వాళ్ళ నా కుటుంబ సభ్యుల కంటే ఎక్కువ నేను అది వీళ్ళందరికి కూడా మీ ద్వారా కూడా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కాల్ ఎలా ఉందండి నేను ఫస్ట్ రాగానే ఇదే అడిగాను ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూసారు కదా స్వెల్లింగ్ ఇంకా అది మొన్న కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న బయట నేను ఆమె ఇద్దరు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే షూ వాడమంటారు కంటిన్యూ త్రీ మంత్స్ ఎక్కువ వాక్ చేయద్దు అంటారు ఈ కాలంలో ఇప్పుడు నేను షూ ఇప్పటి ఏదైనా మంచి కార్యక్రమం చెడు కార్యం షూ వేసుకోకపోతే చెప్పాలి కష్టం ప్లస్ వచ్చి కాలు కింద పెట్టుకుంటూ రాజకీయ లైఫ్ లో కాదు చిన్నగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని పోతున్నా మొరటిగా అదే నడిచినప్పుడు ఈ విధంగా స్వెల్లింగ్ పెరిగిపోతుంది సో అసెంబ్లీలో మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజు కూడా మీరు అది స్టాండ్ తోనే వచ్చారు అవును అప్పుడు జస్ట్ దాని టూ డేస్ ముందే స్టాండ్ వాక్ చేస్తా వచ్చా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఒక ఈ కాల్ స్వెల్లింగ్ అండి ఈ కాల్ అండి జరిగింది కూడా ఈ కాల్ ఈ కాల్ అండి ఇక్కడ ఈ పాట ఉంది సో ఎక్కువ దూరం నడిస్తే స్వెల్లింగ్ ఎక్కువ దూరం నడిస్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి గానీ నడిచినా గానీ అటువంటి స్వెల్లింగ్ పెరిగిపోతారు అంటే డాక్టర్స్ ఏమంటారు రెస్ట్ కావాలంటారు రాజకీయ లైఫ్ ఈ టైమ్ లో రెస్ట్ అనుకోండి నాని గెలిచి ఇంట్లో ఉన్నాడు మాకేం చేయలేదు అనేది పబ్లిక్ రాకూడదు చెడ్డ పేరు రాకూడదు ఈ మిగిలిన నియోజకవర్గాలు వేరే చంద్ర నియోజకవర్గే మేం గత ఎలక్షన్ అప్పుడు ఏ విధంగా పోరాడినా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరం కూడా అతను తప్ప పోరాడు ఉన్నది లేనట్లు లేని ఉన్నట్లు చెప్తుంటాడు అతని పేరే నేను పెట్టిన అపరిచితుడు అంటే అపరిచితుడు అనే దానికంటే కూడా ఓసరవల్లి విలేజ్ లో మనం చూస్తుంటాం తొండలాగా ఒకటి వెళ్తా ఉంటూ దానిపైన మనిషి చూస్తే అది సైలెంట్ ఉంది దానిపైన ఒక రా వేస్తే తొమ్మిది పది కలర్లు మారుతారు అటువంటి మనిషి అతని వ్యక్తిత్వం సుధా గారు మీ కాల్ ఎలా ఉంది సో ఫస్ట్ లైఫ్ టైమ్ అంటే ఇంకా అంటే ఇన్ టైం మనం కేర్ తీసుకోలేదు అదే ఎలక్షన్స్ టైం అది కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకునే పరిస్థితి అరే సో ఇది ఇంకా ఈ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది ఆ ఇదంటే ఎప్పుడు ఈ నాకు కూడా కాల్ ఎక్కువ వెయిట్ పెట్టుకోండి ఓకే షూ వాడేస్తే ప్రాబ్లం ఓకే బేర్ ఫుట్ అయితే ఓకే కానీ అదే దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం కేర్ తీసుకునే మనకు అంత టైం లేదు తెచ్చుకున్నారు మీరు కానీ నాని గారు ఇప్పటికి చాలా మందికి తెలియని ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి నిజంగా ఆ రోజు కేవలం మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని మాత్రమే దాడి జరిగిందా లేకపోతే పులివర్తి నాని అనే ఒక వ్యక్తిని అంతం చెయ్యాలి కంటికి కూడా కనిపించకూడదు అసలు చంపేయాలనే ఒక ప్లాన్ జరిగింది అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు ఆ రోజు చూసిన విజువల్స్ చూస్తుంటారండి దాంట్లో వాయిస్ కూడా ఉంది మనం చంపేయండి రా బై ఎలక్షన్ వస్తుంది చంపేయండి రా బై ఎలక్షన్ వస్తుంది అని 
ఓకే అంటే వాళ్ళకి రాష్ట్రంలో వైసీపీ వస్తా ఉంది చంద్రగిరి రోడ్డు పోతా ఉన్నాం అనేది జీర్ణించుకోలేకుండా చేయటం జరిగింది ఒకవేళ భయపెట్టే దానికంటే నీకు అందరూ వంద మంది డెబ్బై మంది లేదా ముప్పై మంది నలభై అట్లా రావాల్సిన పనిల మీరు చూసుంటారు ఎన్ని ఆయుధా ఆయుధాలు వాడారు తీసుకొని వచ్చిన అటాక్ చేసుకున్నటువంటి వెఫన్స్ ఎన్ని ఉందో మీరు చూసారు సమిటీలు రాడ్లు బీరు బాటిలు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అన్నీ వాడారు ఓకే అంటే వాళ్ళు ఊహించలే నేను వాళ్ళ పైన ఎదురు వెళ్తాను ఊహించలేకపోయాను పరిగెత్తితే రకాలి చంపాలని అట్లా ప్లాను ఓకే నేను డిసైడ్ అయిన ఎట్లా చనిపోతాను పరిగెత్తలేదు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ నాకు ఎట్లంటే నేను ఎవరి దగ్గర దెబ్బ తినకూడదు అనేది ఉంటుంది పరిగెత్తి ఎట్లా చంపాలి రాత ఉంటే చచ్చిపోతా పరిగెత్తినప్పుడు వెనకాల నుంచి చంపుతారు అదేదో వాళ్ళ పైన పడి పోరాడి చచ్చిపోయిన ఒకడినైనా కొట్టారు లేదా ఒకడినైనా తన్నాడు లేదా ఒకడినైనా ఏదైనా చేసినాడు అయినా పేరు ఉంటుంది కదా చచ్చి అది అది కాపాడింది దాన్ని ఓకే సో సంకల్పం అంతే సంకల్పం ప్రజల ఆశీస్సులు చంద్ర నియోజకవర్గానికి ఏదో చేయాలని ముఖ్యంగా సాయిబాబా వెంకటేశ్వర స్వామి వీళ్ళు నన్ను కాపాడారు మా పెద్ద ఆయన చిన్న ఆయన గారు ఆ రోజు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు చూపించినటువంటి మా పైన అఫెక్షన్ ఎప్పుడు మర్చిపోలేము సో మీరు అసెంబ్లీలో కూడా స్టాండ్ పట్టుకొని నడుస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఎలక్షన్స్ లో గెలిచామని అందరూ వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విష్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఆ స్టాండ్ పట్టుకొని వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళమ్మడి నీళ్లు గారిపోయి తెలియని వాడికి కూడా వచ్చింది ఇదేంట్రా బాబు ఇంత దారుణం ఎక్కడ జరగలేదు ఒక వ్యక్తిని చంపే పరిస్థితికి మళ్ళీ రాజకీయాలు వచ్చాయా అనే స్థాయికి తీసుకొచ్చేసింది మీ 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 చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఎన్ని రోజులు బాధపడి ఉంటారు ఇద్దరు అన్నం తినకుండా బాధపడి కన్నీళ్లతో ఎందుకంటే ఎంత మొండివాడైనా కానీ చాలా సెన్సిటివ్ వ్యక్తులే పైకి మనం మొండితనంగా ఉండొచ్చు కానీ చాలా బాధ అయితే కడుపులో మన గుండెల్లోనే ఉంటుంది సుధ గారు జరగదాన్ని జరిగిపోయింది ఎవరు సమాధానం చెప్తారు వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇంత ఆలోచన రావడం ఇంత తెగించడమే తప్పు ఏ దయ దేవుడు పుణ్యము నేను బయటపడ్డారు లైఫ్ టైం కదా ఒక ప్రాణం విలువ తెలియని ఎదవులు ఇంత చేస్తారన్నది ఎదురు చూపే చాలోలోని అంటే బాగున్నారు కాబట్టి సరిపోయింది జరగడం జరిగింటే మన పరిస్థితి ఏంటి మెయిన్ కాదు బాబు మా కుటుంబం కాదు కొన్ని వేల మంది చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ముప్పై సంవత్సరాలుగా నిరీక్షణ చేస్తూ పోరాటం అంటే అందరు చెప్పరు ప్రతి నా ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక నాని గారు ఒక సూద ఒక విని ఇలా అనుకునే పోరాడారు వాళ్ళు గెలవాలి 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 అని అంతమంది ఆశలు ఏమయ్యేటివి ఎప్పుడు ఇంతలా తిరగబడలేదు ఎవరు మేమున్నాం నాని గారు ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఒక కుటుంబం మన కోసం ఉందన్న తెగువతో యూత్ గాని అందరు బయటకు వచ్చారు లేకపోతే మా అపోనెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు కేసు 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 పెట్టడం హెరాస్ చేయడం ప్రాపర్టీస్ లాక్కోవడం అని ఆయన తెగించి వచ్చారు సో అంతమందిని ఎలా కాపాడుతాం మనం అన్నట్టు అంటే ఎలక్షన్స్ ముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు గెలిస్తే మేము గెలవకపోతే నువ్వు అది బాగా ఏమన్నా ఆయన్ని టచ్ చేసింది అంటారా మిమ్మల్ని అటాక్ చేయడానికి కారు అంటే కాదు కాదు అది కాదు కాదు ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఫోర్టీన్త్ నా పైన అటాక్ జరిగింది అటాక్ జరిగిన ఫిఫ్టీన్త్ ఆ రోజు ఉన్న ఎస్పీ గారు ఆ రోజు ఉన్న కొందరు అధికారులు అటాక్ చేసి బాధలు పడింది మా క్యాడర్ మేము మళ్ళా మా క్యాడర్ తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టారు నేను హాస్పిటల్ లో ఉండా అప్పుడు ఈ వెళ్ళారు వెళ్ళి నువ్వు ఎందుకు రోడ్డు మీద కూర్చొని బయట ఫోర్టీన్త్ అటాక్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను వెళ్ళింది ఎందుకంటే మళ్ళీ మా వాళ్ళ అరెస్ట్ చేశారు ఈయనేమో హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు ఇంత ప్రాణాల మీదకి తెచ్చి ఈయన హాస్పిటల్ లో ఉండగా మళ్ళీ మా వాళ్ళందరిని తీసుకెళ్లి స్టేషన్ లో పెడితే ఇంకా కట్టలు తెంచుకుని వచ్చేసింది అంతే ఇంత దూరం వచ్చాక ఇంకేముందని అది మనసులో నుంచి వచ్చేసింది ఆ ఛాలెంజ్ అంతే ఓకే ఇంత దూరం వచ్చాక ఇంకేం ఓపీ పట్టు ఫోర్త్ వరకు ఓకే మీరు గెలిస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం మేము కలిసినా వెళ్ళిపోయాం అంటే అటువంటి మెంటాలిటీ తెలుగుదేశం పార్టీలో తొంభై పర్సెంట్ ఉండదు రెండు ఉన్న మా పెద్ద అయినా చిన్న గారు ఒప్పుకోరు ఆ కోపంలో వచ్చింది అదంతా కోపంలో బాధలో మా కార్యకర్తలు ఇబ్బంది ఆ రోజు పెట్టినటువంటి ఇబ్బందులు అంతే ఇప్పుడు మీరు చూసుంటారు రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా అలా చేశారు అని ఈ నాలుగు నెలల్లో చూడండి మా పెద్ద ఆయన గారు కానీ చిన్న ఆయన గారు ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ జరగకూడదు అన్నారు అదే విధంగా ఉన్నాము మేము క్యాడర్ కూడా అట్టే ఒప్పు పట్టుకొని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ పైన మేము వెళ్ళిపోతున్నాం చంద్రగిరి మా ఏం డెవలప్మెంట్ 
క్యాడర్ని కాపాడుకోవాలి మా పార్టీ ఎప్పుడు జెండా ఎగరేయాలి చంద్రగిరిలో తెలుగుదేశం జెండా ఒక దీంతో తప్పించి ఇంక వేరేమి లేదు ఓకే సో ఇల్లు అయితే నాకైతే ఒక రాజకోటలా కనిపించింది సో ఎవరిది టేస్ట్ అంత ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంది ఇటు పక్కన చూస్తేనేమో ఇలా ఉంది ఇటు చూస్తేనేమో లిఫ్ట్ దగ్గర చూడండి బోల్డ్ పెట్టారు సో నాన్నగారు మీ టేస్ట్ అని అయితే మేడం కదా అంటే వుడ్ అంతా నాది ఆర్కిటెక్ట్ అది ఇంట్లో ఎక్కడ కానీ పిఓపి వాడకుండా న్యాచురల్ ఉండాలని మా ఇద్దరు ఐడియా ఇవి లారీ బోల్ట్ అంటే అప్పుడు నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఉంది దాని గుర్తుగా ఎక్కడ ఒక చోట వాడాలని లారీ బోల్ట్ వాడాం అట్లా సూపర్ సైకిల్ మా పార్టీ సింబల్ సైకిల్ అది కూడా సైకిల్ మాట సుధ గారు చెప్పలేదా మాది పోలీస్ ఫ్యామిలీ చాలా కష్టం పోలీస్ ఫ్యామిలీ ప్లస్ కాస్ట్ చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఉంటుంది కదా అప్పట్లో పైగా మాది విలేజ్ అయితే మేము ఇక్కడే ఉన్నాం బోన్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ చిత్తూరు కానీ ఇక్కడ నుంచి మనకు విలేజ్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఓకే అప్పుడు ఎక్కువ కమ్మ రెడ్డీస్ ఉండేది ఎప్పుడు అది ఉండేది ఉండేది వీలూరులో వచ్చి కమ్మ రెడ్డి ఎప్పుడు యాంటీ ఓకే అది ఎక్కువ నోట వీళ్ళు విలేజ్ లో ఆ తోనంపల్లి మండలం అడ్జాయింట్ బంగారుపాలెం వస్తుంది కానీ ఆ బెల్ట్ బెల్ట్ అక్కడ అనమాట ఎక్కువ ఉన్నింది ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎట్టకేళ్ళకి ఫైనల్ కష్టాలు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంట్లో చెప్పని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఎందుకు చెప్తాను ఇప్పుడైతే అప్పట్లో బట్ తర్వాత మేము ఇద్దరం అడ్వైజ్ చేస్తాం ఎనీబడి ఇంట్లో ఒప్పించి చేసుకోండి పేరెంట్స్ కష్టపెట్టదు మేము తప్పు చేసాం బట్ మీరు అలా చేయకండి పేరెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక సిక్స్ మంత్స్ అలిగితే ఎప్పుడో ఒప్పుకుంటారు సో అలా చూడండి బట్ అప్పుడు టఫెస్ట్ టైమ్ ఇట్స్ బీన్ థర్టీ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాల ముందు చాలా కదా తర్వాత అందరికి మేము అడ్వైజ్ చేస్తాం చదువుకోండి పేరెంట్స్ కి చెప్పి చేసుకోండి ఇలా చెప్పకుండా చేసుకోకండి సో మీరు ప్రపోజ్ చేసే అంత మంచి క్వాలిటీ సుధాకర్లు ఏం నచ్చింది అసలుకి అది అంటే నచ్చి అనేది డిఫరెంట్ నేను అప్పుడు కాలేజ్ ఎలక్షన్స్ నిలబడేవాడిని కాలేజ్ లో చైర్మన్ ని సెక్రటరీ ని పెట్టుకుంటూ వచ్చేవాడిని కొన్ని కాలేజ్ అట్లా పోతా అనస్పీడ్ గా చెప్తారు కదా ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది అని థాట్ లవ్ అని చూసినప్పుడు అందరికి క్షణం గా రాదు కదా ఆ విధంగా షడన్ గా వాళ్ళ కాలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు వచ్చింది అంతే అంతే సో మీకు ఏం నచ్చింది ఆయనలో క్వాలిటీ లేదు అతను ప్రయత్నం పట్టు వదలకుండా కాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఇబ్బంది ఉన్నా మా ఫాదర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్న ఫైట్ చేస్తూనే వచ్చారు అతను అతను చదువుకోలేదు నా వల్లే మా క్లాస్ రూమ్ దగ్గర నిలబడి పోవని ఉంటారు అంతే ఏంటెంట్ <laughs> 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 ఇప్పుడు అడిగినా నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు నేను ఇప్పుడు అప్లైడ్ గా పాలిటిక్స్ వచ్చాను కాదు తీసుకున్నా ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఏది అడిగినా హీ హ్యాస్ కమాండ్ ఏదైనా చూపుతారు చాలా షార్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ వచ్చినాక కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి విపరీత సో షార్ట్ టర్మ్ ఫర్ మేడం నిజంగా ఎక్కువ అంటే ఆమె ఎట్లంటే ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్ మ్యాన్ పొలిటికల్ తిరగటం సంఘంలో జెంట్స్ తో అందరితో తెలుసు తప్పు మంచి చూసే వాళ్ళు చూస్తుంటాము చెడు చేసే వాళ్ళు చూస్తుంటాము ఈ దగ్గర ఎట్లంటే ఏమి కావాలో చెప్పి తీసుకోమంటారు తప్పు చెప్పద్దు అండి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఎవరైనా నమ్మిన వ్యక్తుల్ని ఏదైనా కొట్టినా తిట్టినా మోసం చేసినా ఒప్పుకోదు రెండోది అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఆయన కానీ చిన్న ఆయన కానీ అంటే నాకు అంటే కూడా ఎక్కువ ఇంట్లో నాతో ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పెద్ద ఆయన చిన్న నువ్వేం చేస్తావు మీరంతా లీడర్లు ఏం చేస్తావు పెద్ద ఆయన అరెస్ట్ అయినప్పుడు అయితే అసలు మీరు నమ్మరు అంత ఫైట్ చేసేది మాతో ఏం చేస్తాను ఇంత లీడర్లు ఉండి 
అంటే ఆ ఫ్రస్టేష్ అనేది ఒక డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేసిన నమ్మిన వాళ్ళు వేరే విధంగా మాట్లాడిన అటువంటి కోపం వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు బాబుది కూడా లవ్ మ్యారేజే కదా సో మీరే ఇన్స్పిరేషన్ బాబు కూడా మా డాడీ ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తారేమో మంచి చెడు ఫ్రీగా వదిలేసాం ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి చెప్పి చేసుకోండి అన్నట్టు ఓకే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు రెడ్డీస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఓకే సో అసలు భలే జరిగింది సార్ ఇది సో ఈ మధ్య త్రిషా రెడ్డి గారు కదా బాగా వాట్సాప్ లో అండ్ ఎక్కడ చూసిన ఆమె వీడియోస్ ఎక్కువ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అంటే డాక్టర్ ఎప్పుడు ప్రజల మధ్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు జనాల మధ్య ఉంటారు వాళ్ళు రారు వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు అంతే అనమాట ఫస్ట్ టైం నా కోసం వచ్చి ఆమె టోటల్ హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టు వీక్ మళ్ళా ఒకే ఒక వీడియో చేసి నా కోసం అంతే ఎలక్షన్ టైమ్ లో ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా పాపం ఆమెతో వచ్చి సపోర్ట్ చేసి మాకు ఆమెతో ఉండి బట్ అప్పుడు దాకా కూల్ గా ఉన్న విని ఐ థింక్ మీ అబ్బాయి పేరు ఒక్కసారిగా మీ మీద దాడి జరిగినప్పుడు చాలా బరస్ట్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే కన్న తండ్రి కళ్ళల్లో అది ఈ రాజకీయాలు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయటం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు మాకేంట్రా బాబు ఇన్ని కష్టాలు అంటే మాకు మా ముగ్గురికి నేను సుధా వినీల్ మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు మా దాటిన వచ్చింది ముగ్గురు మేము ఏదైనా షేర్ చేసుకున్నాం మంచి అయినా చెడు అయినా కష్టాలు యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా ఉంటాం నాకంటే కూడా వాళ్ళ అమ్మతో ఉంటాడు ఎక్కువ అట్లాంటిది అటాక్ జరిగేసరికి అతను ఊహించలేకపోయాడు ఊహించలేకపోయి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు న్యాచురల్ అంతే కదా మా ప్లేస్ లో గాని ఆ పొజిషన్ అతను గాని ఉన్నట్టు ఈ రోజు వేరే వేరే జరిగి ఉంటుంది కానీ మేము మా దృష్టి అంతా ప్రజలు బాగు ప్రజలు బాగుండాలి మా పెద్ద ఆయనకి కానీ చిన్న ఆయన కానీ ఎక్కడ కానీ చెడ్డ పేరు రాకూడదు ఉద్దేశంతో ఆ రోజు అంత జరిగినా కూడా మా మిస్సెస్ గానీ మా బాబు గానీ మా యొక్క కార్యకర్తల్ని బెల్ విషస్ అందరినీ కంట్రోల్ చేయగలిగింది సో మీ చెవి రెడ్డి గారు అనుకుంటా ఒక కామెంట్ చేశారు మీ మీద కేవలం ఎలక్షన్స్ లో గెలిచిన తర్వాత కూడా అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి స్టాండ్ తోనే వెళ్ళారు కేవలం మినిస్ట్రీ కోసం సింపతి సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందేమని చూశారు కానీ అవ్వలేదు అనేది ఇంకొకటి హాస్పిటల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని బయట పెట్టి అసలు ఖాళీకి ఏం జరగలేదు ఇది ఒక పెద్ద డ్రామా సో ఏం చెప్తారు దాని మీద అసలు డ్రామాలాడేవాడు వంకర బుద్ధి ఉన్నాడు వంకర మాటలే మాట్లాడతాడు ఎవడు కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఏం జరగలేదని తప్పు మీరు చూస్తుంటారు స్విమ్స్ హాస్పిటల్లో లెగ్ తీసారు కదా వాళ్ళ డైరెక్షన్ ఇంకో సైడ్ తీయాలి వాళ్ళు తీయాల మేము డిశ్చార్జ్ వచ్చే లోపల కాలు ఎక్కువ ప్రయత్నం సెల్యం వచ్చి అక్కడ వేరే డాక్టర్ దగ్గర చూపిస్తే కాల సరే ఇదే ఇదే బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఉంటుంది మీరు కనుక్కోండి వాళ్ళ రికార్డులో ఉంది బాబు నర్సింగ్ హోంలో ఆయన డాక్టర్ భరత్ రెడ్డి ఇమీడియట్ చూసి ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ అయ్యింది మొత్తం ఇచ్చారు దానికి సంబంధించిన ఇతని మాట అన్ని తర్వాత అడిగితే రిపోర్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు ఈ రిపోర్ట్స్ ఎత్తుకు మేము సిమ్స్ లో కూడా ఇచ్చాం మేము ఈ డైరెక్షన్ తీయలేదని కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఎవడు కానీ ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు ఈ స్వెల్లింగ్ లేదన్నారు చూడండి ఎన్ రోజులు అయింది ఇప్పుడు జరిగి మీరే చూడండి మే ఫోర్టీన్త్ జరిగింది చాలా డిఫరెన్స్ మే ఫోర్టీన్త్ జరిగింది మే ఫోర్టీన్త్ కి ఈ రోజు చూడండి ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ కూడా అబ్రాడ్కి వెళ్ళి ఒక కైరో ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాం నేను ఆమె ఇద్దరు ఆన్ సెల్లింగ్ చూడండి అంటే అతను చేసే వెధవ పనులు ఊరులు పని వేస్తాడు నేనైతే ఏ పదవి అనేది ఆశించ నాకు ఒకటే ఒకటి మా పెద్ద ఆయన చిన్న ఆయన బాగుంటే చాలు వాళ్ళు బాగుంటే మేము బాగుంటాం ఓకే మేము బాగుంటే కాన్స్టిట్యున్స్ బాగుంటుంది ఓకే నియోజకవర్గం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత చంద్రగిరి గెలిపించారు దీనికంటే కూడా నా పే నమ్మకంతో రెండోసారి మళ్ళా టికెట్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని వాళ్ళకి ప్రజలకి హెల్ప్ ప్రజలకి వచ్చి డెవలప్మెంట్ పైన నా ఏం అంతా దాంతో పోతున్నా అంటే అతను ఎట్లుంటుందంటే అతను ముందు కాలకు బంధం వేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఏది కానీ నానికి రాకూడదు అసలు గెలవకూడదు అనుకున్నాడు నాకు టికెట్ రాకముందు చాలా ద్వారా చాలా మంది ద్వారా మీకు తెలుసు కదా ప్రతి పార్టీలో ఒకరు ఇద్దరు అసంతృప్తులు ఉంటారు లీడర్లకి వాళ్ళ ద్వారా ఎంతెంతో ట్రై చేసే టికెట్ రానివ్వద్దని బినామీలను పంపిస్తా వచ్చినాడు ఏదేదో చేయాలని చూసినాడు అదేనా సో మీరు ఇప్పుడు అయిపోయింది అనుకుంటా సుధారెడ్డి గారి పాట వచ్చింది అనుకుంటా ఎగ్జాక్ట్ మీరు చెప్పారు కదా ఆమె ఈ రోజు కానీ 
ఎమ్మెల్యే గెలిచిన పదహైదు రోజులే తిరుపతిలో ఉండేది ఓకే కంటిన్యూ ఇక్కడే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా వీక్లీ ఒక రోజు రెండు రోజులు వస్తుంది ఏదైనా వస్తుందంటే ఈ దేవుడు గుళ్ళుకు పోవాలన్న మహిళకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వాటి కంటే ఇళ్ళలో సీమంతాలు అవి ఉంటాయి కదా వాటికి అటెండ్ అవుతారు ఇంతవరకు అటెండ్ కాల అయితే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి వేరే ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఓన్లీ లేడీస్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ చాలా తిరుగుతుంది కానీ ఏ విషయం ఫోన్ చేసినా అధికారానికి సంబంధించి చేసినా మీరు ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడండి నాని గారితో మీరు చెప్పలేదు కాంటే సార్ మీరు చెప్పిన పెద్ద ఎత్తున మీ మీద ఇప్పుడు అంటే అతనికి నా పైన సిక్స్టీ పర్సెంట్ కసి అతని మెంటాలిటీ ఎట్లంటే ఫస్ట్ వెనకాల ఉండి చెట్టు ఉంటుంది కదా చెట్టు కింద ఉండి వేరు లాగాలని చూస్తాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ మధ్యలో ఫోర్టీన్ లో కూడా ఇదే విధంగా అరుణక్క గారి పైన దుష్ప్రచారం చేశారు అరుణక్క గారు పిఏ గారి పైన దుష్ప్రచారం చేశారు పెద్ద ఆయన జిల్లా ఈ చిత్తూరు జిల్లాకి ఒక ఇరవై వేల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన పెద్ద ఆయన రామ్ చంద్ర నాయుడు గారి పైన దుష్ప్రచారం చేసి కేసు పెట్టించారు బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలని నేనే దేనికి భయపడను తప్పు చేయను నేను భయపడను ఆ ఎలక్షన్ ముందు ఎస్సీ కేసు పెడతాను పెట్టుకోమన్నా పోతా మూడు నెలలు ఉండొస్తా నేను చేయలే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా కుటుంబం ఎటువంటి అవినీతి లేకుండా పోతాం ఓకే మేము క్లారిటీ పార్టీకి తెలుసు అతను కొన్ని సిస్టాలు మేనేజ్మెంట్ చేస్తాడు అది మాకు చేయను కదా మేనేజ్మెంట్ చేయాలనే వ్యక్తి అతను ఆ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అందరి వాళ్ళకి కాదు ఓకే ఆ మేనేజ్ ఆ సిస్టాన్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ కోర్టును సంపాదించారు నాకు అవసరం లేదు చూసారు కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో కట్టిన ఇల్లు ఈ రోజు మొన్న కట్టింది కాదు ఆ రోజు నాస్తులు కూడా మేము ఇచ్చి ఇచ్చాం మాకు ఇదే విధంగా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటే చాలు ఒక అబ్బాయి ఆ ఫ్యామిలీ బాగుంటే చాలు ఉన్నంత వరకు నన్ను నమ్మి ఓట్లు వేసిన ప్రజలతో అన్నదమ్ములుగా ఉంటూ కుటుంబ సభ్యులు తెలుతుంటాం అంతే సో రాజకీయాల్లోకి రాకముందే బాగా రిచ్ ఫ్యామిలీ అట్లా కాదు మా ఫ్యామిలీ వచ్చి మా తాతల కాలం వచ్చి మీ అఫిడవిట్ గురించి వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా అందు గురించి అడుగుతున్నాను నేను సెల్ఫ్ మేడ్ పీపుల్ మా నాన్న దగ్గర నుంచి కానీ మా అత్త మామల నుంచి కానీ అంటే నాని గారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వన్ రూపీ తెచ్చుకోలేదు మా పేరెంట్స్ నుంచి మేము వన్ రూపీ తెచ్చుకోలేదు ఖర్చు కానీ మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా ఓకే వీళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ మా తా నాన్న వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు కానీ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు బాగుండేవాళ్ళే ఓకే ఉండేవాళ్ళు కొన్ని చోట్ల మా ఫ్యామిలీస్ కొంచెం కరగతా వచ్చింది ఆస్తులు మళ్ళా మా జనరేషన్ అంటే మా పెద్దనాన్న పిల్లలు ఉండొచ్చు మేము మేము వచ్చినా కొంచెం పికప్ అయినాం వీళ్ళ తాత వాళ్ళ ఆస్తులు వీళ్ళ బ్రదర్ వీళ్ళ ఫాదర్ వీళ్ళ ఫాదర్ తాత బ్రదర్స్ వచ్చింది వాళ్ళ ఆస్తి మీకు ఏం రాదు కదా ఈమెకి ఇచ్చిన ఈమె తీసుకోద్దని అన్న ఈమెకి ఇస్తే కూడా నాకు వద్దు నాన్న అట్లా అనమాట మీ స్ట్రెంత్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి నాని గారు అసలు నా స్ట్రెంత్ వచ్చి సుధా రెండు రోజు నా ఫ్రెండ్స్ నా వెల్విషర్స్ ఓకే స్ట్రెంత్ వీక్నెస్ అంటే విరోధి కూడా వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడ్ చేసిన అంటే నేను కరిగిపోతాను ఓకే అది ఉందా మీ దగ్గర అది ఉంది గెటప్ చూస్తుంటే అలా అంటే ఆ వచ్చి ఏడ్చినాడు అంటే ఓకే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పోతే పోని దేవుడు ఉండాడు ఓకే కర్మ సిద్ధాంతం నమ్ముతా ఓ అది నేను మేజర్ గా అది నమ్ముతా దేవుడు ఉండాడు చూసుకుంటాడు మనం ఎవరు ద్రోహం చేయాలా అతనే అనుభవిస్తాడు లేవు లేని చెప్పు సాయిబాబాకు బాబా అని మొక్కుంటా మళ్ళా వెంకటేశ్వర స్వామి ఎక్కువ మంది ఇక్కడ కనికలమ్మ అనే తల్లి ఉంది మన చిత్తూరు ఎంట్రన్స్ లో ఆ తల్లిని బాబు సో ఇల్లు చూస్తేనేమో రాజ్ రాజ్ మహల్ లాగా ఉంది చూడటానికి నాకే ఒక పది నిమిషాలు పట్టేదట్టు ఉంది ఈ లోపు ఈయన దొరకరేవు అని చెప్పేసి చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను సార్ ఇల్లు మీ ఇద్దరితో చూడాలా లేకపోతే మేడం తో చూస్తేనే బాగుంటుంది మేడం తో చూడండి అంతేనా సో ఇంటి కోసం కష్టపడ్డ దామే కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏముంది మేడం అన్ని చూపిస్తారు సో మేడం ఏంది ఒక టెన్ బెడ్రూమ్స్ మొత్తం అంత లేదండి రూమ్స్ ఎక్కువ కాకపోతే అన్ని ఇంట్లోనే ఉండేటట్టు మన బయట ఎక్కడ జిమ్ గాని స్విమ్మింగ్ పూల్ గాని ఓ టెరస్ గాని అన్ని బెడ్రూమ్స్ ఎవరితే అండ్ గ్రూమింగ్ రూమ్ గాని అంటే ఫేషియల్ రూమ్ గాని అలా మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా రేపు మిమ్మల్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ గవర్నమెంట్ రాకముందే కట్టారు కాదు గవర్నమెంట్ 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 వచ్చిన ఐదు నెలల్లో ఇంటి కట్టేస్తారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అదే నేనంటుంది 
అనుకునే వాళ్ళు అనుకోవడానికి కూడా కట్టాము ఫోర్టీన్త్ రూలింగ్ వచ్చిన సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ గ్రోగ్రేషన్ చేసాం ఓకే డ్రీమ్ పెట్టుకున్నారా ఎలక్షన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు కట్టకూడదు ముందే కట్టుకు రావాలని ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే నేచురల్ మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు కష్ట సంపాదించినా కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక ఇల్లు కొన్నా పెద్ద ఇల్లు కట్టినా ఏదైనా సంపాదించేసాడు అనుకుంటారు వెనకాల ఉండే ఆస్తి అని తెలియదు ఓకే చేస్తారు కరప్షన్ ఎక్కడో కొందరు చేయొచ్చు అందరు చేయరు కదా ఎక్కడో కొందరు చేయొచ్చు కానీ అందరు చేయరు కదా అది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా పెద్ద ఆయన చిన్నాయన గారు చాలా ఇది అంటే ప్రజల్ని మన అన్నదమ్ములాగా చూసుకోవాలి అవినీతి అనేది కావు లేకుండా ఆ రోజు అట్లే ఉండాలి ఈ రోజు అట్లే ఉండాలి ఓకే ఈ రోజు అయితే కష్టకాలంలో ఉన్నాం మనం గవర్నమెంట్ ఒక్క రూపాయి వేస్ట్ చేయద్దు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు అంత ఓకే అందువల్ల ఆ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాం ఓకే సో సార్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను సో మీరు చిత్తూరు జిల్లాలో ఏ నాయకుని కదిలించినా కానీ మా పెద్ద అయినా చిన్న అయినా అనే ఒక గౌరవం చూస్తుంటే వాళ్ళు మీకు ఏమి ఇచ్చారో ఏం చేశారో మాకైతే తెలియదు కానీ మీరు వాళ్ళలో చూసిన మంచి క్వాలిటీస్ అంటే ఏమని చెప్తారు చంద్రబాబు గారిలో కావచ్చు లేకపోతే లోకేష్ గారిలో కావచ్చు అయితే పెద్ద అయినా చిన్న అయినా అనే దానికి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు రోషన్ గారు నాని ఎట్లని మీకు తెలిసింది తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక లీడర్ గదినామంటే మేము ఆయన వల్ల లేదంటే మేము చిత్తూరు టౌన్లో ఎవరు నాని ఇంటితో ఎవరో ఒక వ్యాపారస్తుడు అనుకుంటారు అది మాకు ఇచ్చిన గౌరవం ఓకే ఆ గౌరవం జీవితకాలం వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెద్ద ఆయన చూసిన దాంట్లో పెద్ద ఆయన కానీ పెద్దమ్మ గారు కానీ క్రమశిక్షణ ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉండొచ్చు ఒకరు బిజినెస్ మ్యాన్ ఎట్లా ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటారు ఓకే చిన్న ఆయన దగ్గర నమ్మకం నమ్మిన వ్యక్తి ద్రోహం చేయకుండా ఓకే కా క్యాడర్ తో ఎట్లా ఉండాలి క్యాడర్ మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది చూపించాలి అది ఎప్పుడు జీవితకాలం మర్చిపోవాలి సూపర్ గ్రేట్ సార్ ఒక్క మాటలో బలే చెప్పారు సూపర్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా చంద్రగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు చంద్రగిరి ప్రజలకు అందరు కూడా చేతులు నమస్కరిస్తూ మీరు నన్ను గెలిపించారు మీ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయను మీకు సామర్థ్యం ఉంటుంది రోడ్లో పోయే కుక్క కొండను చూసి మొరగుతూ ఉంటుందని ఆ విధంగా ఒకరు ఇద్దరు కుక్కలు మొరగుతా ఉన్నా నేను పట్టించుకోను మీ యొక్క డెవలప్మెంట్ మీ యొక్క బాధలు సాధనలు ఆలిస్తూ మనం డెవలప్మెంట్ కోసం మన పెద్ద ఆయన గారు చిన్న ఆయన గారు కూడా చంద్ర నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రణాళిక రెడీ చేస్తున్నారు దాన్ని తీసుకొని రాబోయే కాలంలో ముందుకు పోతాం ఎప్పుడు మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులాగా నేను కానీ మా భార్య కానీ మా కొడుకు కానీ అందరూ ఉంటాం అదేవిధంగా కష్టపడిన ప్రతి కార్యకర్తకి మేము అన్యాయం చేయకుండా ఏదో విధంగా ఇది ముందుకు పోతామని కూడా మీ ద్వారా కూడా తెలియజేసుకుంటాం సో థ్యాంక్ యూ నాని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఓవర్ టు సుధా గారు ఇంకా సో ఆయన గురించి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కాదు పార్ట్ ఒక పది పాటలు చేసినా కానీ చాలా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఉంది అది డెఫినెట్ గా అది డెఫినెట్ గా నేనే చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ యా మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్